Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior, o meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos conhecer quais são os 5 ETFs mais procurados em Portugal na corretora XTB. Não percam, já a seguir. Como é habitual, quero aproveitar e quero agradecer a todos que estão desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Para quem não é inscrito ou apenas chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. Hoje vou falar então sobre os 5 ETFs mais procurados em Portugal na corretora XTV. É uma maneira também de conhecermos como é que anda o mercado e saber quais são as preferências dos portugueses que estão com conta criada na XTV. E por isso vamos já passar então para a tela do meu computador para conhecer quais são estes ETFs e saber qual é o top. Pois bem, já estou aqui então no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem saber mais. Entretanto, é uma das alternativas que temos em Portugal para poder adquirir as nossas ações e ETFs com comissões zero, sendo que existe um limite mínimo de compra, que neste caso é de 100 euros ou 100 dólares, conforme a moeda do ativo que vocês estão a comprar. Por isso, neste momento, fica aqui também essa indicação, sendo que nos destaques vocês vão encontrar aqui algo que é muito interessante e gratuito, por isso deixo já aqui também esta sugestão, que é o facto de eles terem este e-book gratuito sobre os ETFs mais populares da XTB e vamos falar sobre o mesmo, como também se quiserem saber mais sobre estas temáticas de ETFs, trading e afins, vocês podem aceder então ao Investing Day, que é totalmente gratuito, basta inscreverem-se no site da XTB, o link vai ficar aqui em baixo, e a dia 20 de novembro vai ser um dia completo, recheado então de várias temáticas sobre estes assuntos de investimentos. Relativamente a este e-book, eu fiz a questão então do descarregar e vamos falar sobre este top 5. É uma das corretoras que em Portugal mostra efetivamente qual é o top e por isso achei que seria interessante sabermos quais são os ETFs que neste momento estão a ser mais comercializados em Portugal. Obviamente também existem outras corretoras, contudo, para poder fazer este vídeo apenas guiei-me por este e-book, tendo em conta que eles demonstraram de uma forma explícita qual é o top e, acima de tudo, como tem sido a negociação ao longo destes últimos tempos, desde que começaram a ter ETFs na corretora. Assim, para poderem ver aqui, tem as vantagens, alguma informação também em termos de indicação e, claro, segurança. E vamos então começar pelo primeiro ETF, aquele que é mais comercializado e faz todo sentido ser um dos mais comercializados especificamente pelas suas características. Chama-se então iShares Core MSI World, eu já falei várias vezes do mesmo aqui, é um, um ETF que neste caso tem uma réplica de um índice mundial que vai então investir em cerca de 1.700 empresas e é cumulativo e nós sabemos que estas questões relacionadas com impostos importam muito, principalmente pela sua facilidade e pelo facto de podermos ter mais dinheiro no final do tempo de investimento e por isso em referência aqui ao acumular dos dividendos, existe então este iShares que é relativamente barato face a outros a sua participação. Isto comparativamente, por exemplo, com o S&P 500, S&P 500, onde ele está a ser comercializado por mais de 300 euros na bolsa alemã, na bolsa etc. Entretanto, continuando aqui por a listagem, vocês podem ver aqui a discriminação geográfica de onde são feitos os investimentos, aqui a alocação, de facto é um PDF que está muito bem montado e sugiro que deem uma vista de olhos. Depois de seguida temos o iShare Core MSI EM, basicamente são os mercados emergentes da iShares, neste caso da BlackRock, também é muito interessante, também acaba por ser acumulativo e acaba por ser uma exposição a mercados promissores e nós já sabemos que os mercados emergentes são mercados que poderão dar o salto e, efetivamente já temos aqui alguns que começam a ser grandes economias, como é o caso, por exemplo, da China contudo, existem alguns riscos associados por várias questões, não só geopolíticas e afins e por isso ter uma exposição, uma unidade de participação num destes ETFs acaba por ser um pé nas possíveis rentabilidades que estes mercados emergentes podem dar. Falando de mercados emergentes, temos aqui então neste caso estes países mais conhecidos, o Brasil, a China, temos a Índia, temos aqui a África do Sul, portanto existem aqui alguns países, como disse, bastante promissores. Temos também aqui a indicação e a discriminação por setores, para saberem aqui conforme está a ser a maior exposição, a maior fatia. De seguida, temos então o ETF seguinte, que será o iShares Physical Gold. Basicamente é um fundo cotado em bolsa que 
está indexado ao preço do ouro. Nós fazemos a compra das unidades de participação e esse fundo vai então comprar o ouro e alocar e guardar em segurança por nós e assim nós escusamos de ter o ativo físico. Porque a verdade é que sempre compramos ouro e se trazemos para casa é sempre um problema guardar o mesmo, não só pelo tamanho, por vezes, como também a segurança. E por isso, investir em ouro através de ETFs continua a ser uma das melhores soluções para podermos ter uma exposição a esta commodity e para mim faz todo sentido que isto esteja no top, tendo em conta que o ouro continua a ser um ativo milenar que continua a ter a confiança de maior parte dos investidores. Neste fecheiro conseguimos também ver aqui o desempenho em alguns custos, temos aqui a taxa de crescimento anual a 5 anos e o rácio da despesa total, como vocês podem ver. E de seguida temos então, neste caso, em quarta posição, o iShare Score S&P 500, que foi o tal ETF que eu falei há pouco, que neste momento continua a ser um dos meus favoritos, se não um favorito, tendo em conta que representa as principais empresas americanas, as 500 eh, empresas que neste momento têm então todos os critérios para estar neste índice. Este fundo vai replicar então esse índice e vai sendo um dos mais conhecidos mundialmente e aquilo que tem sido eh, efetivamente mais estudado. E por isso, acho que é muito interessante também terem acesso aqui ao iShares S&P 500. Existe a possibilidade de terem de forma distributiva e acumulativa, sendo que o acumulativo acaba por ser sempre um pouco mais caro e por isso acaba também por ser importante ver qual é o vosso tipo de rendimento e saber o que é que vocês podem investir mensalmente e se faz sentido. Para mim é um dos meus favoritos, como disse, e tenho de facto na minha carteira, no meu portfólio. Claro que vocês têm então a informação de quais são as maiores posições, as participações, os custos, tudo neste PDF, o que acaba por ser bastante simples. Por fim, temos então o iShares Global Clean Energy, tudo tem a ver com energias renováveis, eu acho que vai ser o futuro e sem dúvida que acaba por haver uma grande aposta por parte então dos investidores neste ETF e acho que faz todo sentido efetivamente pelo tipo de empresas que estamos aqui a falar. Se vocês quiserem procurar este ETF, muitas pessoas perguntam-me como é que é o ticker, como é que eu chego lá, como é que eu sei que é este que estás a falar, vocês aqui neste PDF basta copiarem esta indicação que aqui está, que é o ticker associado a este ETF e depois então na plataforma da XTB basta copiar e colar e têm já então a informação de qual é o ETF que estão a falar. Por isso neste momento vocês têm aqui os 5 que eu já estive a ver aqui, já vamos ver então a cotação, mas é basicamente chegarem ao PDF e fazer copy e depois paste, basicamente copiar e colar na plataforma. Referente então a este ETF, eu acho que existe aqui a indicação de ser muito promissor, eu acho que esta indústria, digamos assim, a parte das energias renováveis é o futuro, é essencial para o nosso planeta e por isso acaba por ser aqui algo para longo prazo. Referente então aqui aos um, ETFs, nós temos então o Just ETF, uma das melhores plataformas para vocês analisarem os vossos ETFs, sabendo então se os mesmos são acumulativos, distributivos, se são de réplica física ou sintética e de facto também para verem aqui em termos de mercado o tamanho do fundo, quanto é que está aqui então aplicado em termos de dinheiro e acho que é muito importante vocês darem de facto toda a vossa atenção a este tipo de questões sempre que querem fazer um investimento num ETF. Claro que não podemos descurar aquilo que se chamam as despesas de custos de terem então este ETF e por isso sempre que existe rentabilidade vai existir uma taxa, uma fi que vai ser então cobrada que é a Total Expense Ratio e quanto menor for mais vai sobrar então para a vossa rentabilidade e por isso é importante também saberem se as taxas estão de facto a ser maiores ou menores, tendo em conta também o ETF e saber se faz sentido investir. Já sabem, eu não sou consultora financeira, a ideia aqui não é fazer qualquer tipo de informação para vocês investirem, nem estar aqui a direcionar ninguém, o que eu quero é discutir estes assuntos e dar a entender que neste momento estes são os 5 mais procurados na XTB, o que significa que existe então aqui uma tendência e vocês assim já podem analisar para saber se algum destes vai fazer sentido no vosso portfólio. Assim, para terminar, vamos então aqui ver os preços atuais, neste momento começando então pelo iShares World, neste caso temos então o valor da cotação de 74 euros, o que é perfeitamente aceitável para a maior parte dos orçamentos em Portugal, tendo em conta que nós temos então um orçamento doméstico baseado nos nossos rendimentos e por isso acho que acaba por ser uma participação que ainda está dentro de uma margem que alcança vários rendimentos de várias pessoas, por isso acaba por ser um bastante atrativo e por isso estará então provavelmente no primeiro lugar. Depois temos de seguir então aqui este ETF que é a representação dos mercados emergentes, também ainda muito acessível, 31 euros como vocês podem ver. Depois temos o Gold, neste momento o ETF que vai replicar o ouro que custa 34 euros. 
De seguida temos então o S&P 500, que neste caso em si ele é acumulativo e acaba então por estar a ser transacionado com um valor mais elevado. Neste momento, como eu disse, está a superar quase os 400 euros, está nos 396 e por isso acaba por ser aqui já um ETF que não é tão fácil de investir mensalmente, mas conheço várias pessoas que fazem aquilo que é um DCA, uma estratégia de investimento em que em vez de investirem num mês, investem de dois em dois ou de três em três para ir comprando então estas participações. Depois de seguida, o último que vamos falar será então aqui dos energias renováveis, no qual teve aqui uma queda agora durante o ano de 2021. Contudo, acho que é um setor promissor e é o mais barato neste momento em termos de participação. 11 euros e acaba por ser também distributivo de todos aqueles que eu já falei. Este aqui então vai-vos pagar dividendos que devem ser depois também declarados à autoridade tributária, que é um, efetivamente uma mais-valia, que é quando o Estado tem interesse em que vocês declarem aquilo que ganharam. Espero que tenham gostado deste vídeo, os links vão ficar aqui em baixo e que digam também qual é o vosso top 5 de ETFs favoritos aqui nos comentários, tenho muito gosto em ler os mesmos. Se gostaram do vídeo deixem ficar o vosso like para ajudar. Eu espero-vos no próximo.